，你好，想弄点啥？我有个抖音，想叫你看看，你方便不方便？呃，啥东西啊？拿出来我瞅瞅。嗯，这个音乐。哎呦，还是一个 PC 评级的大头，甘肃版的。哎呀，你这大头还不简单啊？甘肃版的曲笔民，民字右边。这一竖明显的是曲笔，这玩意儿可是很少见。东西从哪儿来的？俺干姐姐送过来。干姐姐送的？嗯，对，俺干姐姐这个人特别喜欢我，喜欢我的这个人长得比较帅。啊、嗯。我有一把好手，挑了有把好手的机会酒。哦，那肯定是认识很长时间了。你也没多久吧？一个星期。一个星期？嗯。一个星期刚认识的姐姐，送你一块儿曲笔民的。俺那个干姐姐非常希望我，前两天在酒吧上班的时候啊，嗯，她连找我三天啊，都希望我我挑的这个鸡尾酒。哦，对我这个鸡尾酒，她感觉非常有味道。哦，非常希望我。觉得你你调的酒啊，和她的口味儿。嗯，对。哦。俺俩聊聊的也比较来。那也不对呀、啊。你都不知道这东西值多少钱？刚才听你说刚认识一个星期就送你这这个东西啊？这是前两天，原来不是聊的比较投缘吗？啊，他是叫我上他家来吃饭。哦，吃饭他老公也没在家，俺俩就吃了饭，喝了一瓶五粮液。喝了酒之后嘞，嗯，他说嘞，这个东西你要喜欢就送你嘛。我我对这东西不懂啊。他说你拿着玩吧，反正是值钱。哎呀，那非常有钱啊，嗯、你这个姐姐。嗯他说了，就是你先就找别人看看，要不值钱你再给我送过来。你要感觉值钱的话，你过春节的时候啊，嗯，他老公没在家，意思叫我陪他散散心，出去玩玩。哦，等于说给你一块银元，你这个干姐姐，然后让你陪他聊聊天，散散心。嗯，主要是春节想让我陪陪他，他老公不不回来了。我的天哪，那你这拿到我这儿来是干嘛？我叫你姑姑家卖了。姑姑家卖了他。嗯，呃，那你姐跟你说这只多少钱了吗？她没有说。哦，没说。嗯，她因为这是她老公的东西，她不太懂吧？啊、哦，这是她老公的东西。嗯，对。你知道这个能值多少钱吗？我不知道。大头银元其实非常常见，嗯、平常的呀，一块儿也就千元左右。这个也是千八块钱。啊，不不不不不、嗯，这个可不简单了。嗯。刚才就说了。这是甘肃版里面的曲笔民，啥意思？这是甘肃版里最大的民用品啊！除了大头王甘肃家制之外，就属这个曲笔民价格最高了。它的最最大的特点就是“民”字最右边这一竖是一个曲笔，嗯，正常的是一竖，但是这个是曲笔，所以叫曲笔民。这玩意儿还是 PC 评级的 ，XF 四十五分嗯，老包浆，老味道。还是字口全身打，我估计像这个，最起码值个四五万没问题。这东西都那值钱吗？对呀，五万一个银元。我就说呢，你这刚认识的姐姐，就让你陪她散散心，就给你一块价值几万的东西啊！俺这个姐出手阔绰的很啊，平时上酒吧来找我，一晚上都消费一两万。我的天哪！这个东西他不在乎。俺这个姐说了，如果说这个春节你陪我开心了，嗯嗯，我再给你拿两块，不要紧。再拿几块？嗯，对，就这种。啊、嗯，这东西对咱来说特别多，他家里放得有一二百个，就这我的都都是这盒子。我的天呀，你这这这这弄的这这不行，这这这这这这咋了？那是她老公的东西啊。嗯。这偷偷送给你，这算啥事啊？并且这东西还不便宜，都那么贵的东西。这、啊、送给你能行吗？这可不是偷偷的送啊，这是光明正大的送啊。啊嗯、我上他家来，他送给我了。那行吧，那行吧。嗯、呃，这个东西价格也给你估了、嗯。来，还是你的东西，拿着。我卖给你。呃，我受不了，受不了。我这没钱。对对对、啊，没那么多钱。钱是对对对，没那么多钱。肯、啊、定值那么多钱。呃，是嘞，是嘞，是嘞。那我回去再给他要两块贵的，过年我好好的陪陪他。嗯，那行，那行，那行。谢谢你了吧？哎呀。俺媳妇啊，叫我给俺孙子拆家包子给我扔了。老板，你给我看这值多少钱？呃，我先上手看看。啊，哦，这都是家传的大头银元啊。是嘞，我本来是十个，俺儿媳妇给我整的，又还有九个。
：“大爷，这些银元我看着都是一眼开门。”呃，刚才听您说还是传家宝，呃，这这儿媳妇儿为啥把他扔了呀？你俺儿媳妇她不俺不是生个孙吗？啊、哦，我不是高兴了。哦，生个孙子。嗯、啊，恭喜恭喜。嗯，我我我给他点，他他给我扔了，不要，他叫我给我要黄金手镯，叫我黄金手镯。明白了，你等于说就是家里留的这个家传的银元，给你、嗯、准备是给你孙子当见面礼。是嘞。然后儿媳妇儿看不上。然后给扔了，对，还扔丢一个，啊，四个还扔丢一个，好几个蛋糕找找不着了。哦，这是四个，这是五个，那确实现在是九个，扔丢一块，愣是没找回来，没找着。哎呀，那太可惜了，呃，等于说就是看不上这个银元，嗯，然后说想买对手镯叫我给他，黄金的，嗯，那买手镯也行啊，反正是添孙子了，高兴吧？高兴，我不是你看嘛。呃、嗯，一对手镯子多，咱我去买了一，伢子要，这镯黄金贵，伢子五百，是五百块钱一颗。那是，那现在黄金确实不便宜，那你要是买首饰的话，五百块钱得差不多，五百块钱一颗。那一对手镯的话，得一万多。一万多。嗯。哦。我钱不不不够吗？钱不够。嗯，还充了我六千块钱。嗯、我再叫你看看看值多少钱。我我明白了，您的意思把这些银元给卖了。对，呃，去换那个黄金手镯。是嘞。啊、哦，那咱这个银元确实是家传的，是吧？这是俺，你知道俺婆子，俺婆子传了几代，传我这也是传了几代，这俺传家宝。我本来给他当传家宝给他的。哦，我等于说这这些银元是您婆婆传给您的。哎。哦，现在要本身要传给孙子，那、啊、现在儿媳妇是看不上。啊、嗯。哦，行行行，那我下面给您估一下价格吧。好吧，说实话，你这个儿媳妇啊，这是对姻缘是真不懂。这我觉得你这黄金啥时候都能买，但是姻缘啊，说实话，你这家里面没有的话，还是不好买的。他都认黄金手镯，他都不认这姻缘了。认黄金不认姻缘。嗯。哎，那确实，现在年轻人因为对懂姻缘的很少。我看了一下啊，你这里面基本上都是普通的大头，这两块。一个十年，一个九年，九年也是普通的，这都是普通的大头。嗯，像这种呢，一块也就一千二。然后另外这两块呢，是英国的贸易银元，这我们叫赞人银元，跟大头的价格是一样的，币面上也没戳没伤。像这种也是一千二。您刚才说买那个黄金手镯是吧？嗯，还成六千块钱。嗯，就是差六千。嗯。嗯，大爷，你要差六千的话，这银元没必要卖完。我给您说一下，像这种银元呢，我们收的是一千二，您卖个六块，还能余下三块，余下三块，卖六块就够了，这六块就能顶六千。我去，哪还这值钱了还？这银元啊，毕竟一百多年了，是老物件，在您手里都是传家宝，越放越值钱。是的。嗯、呃，这攒到。你就卖这，这六块卖着，卖了。把这六块卖了，哎，啊，那这三块您还留着？我也放了，我当传家宝。那可以，可以。他不要，他不要，我要，我放了。对对对对，那您看要不要挑一下？就挑三块，还是我就随便给您拿三块？拿三块可以。拿三块。嗯，我这样吧，我我给您挑清晰点的，一个你看有一个十年的大头，有个九年的，再给您挑个三年的，正好年份不一样，三九十，行吧？行行。那就其他的我就给您算一算。好吧，哎呀，这儿媳妇是真不懂，那我就收下了啊。好好好，行，那就这样说了。好，辽宁锦州跟上午那个鞍山，他们离多远？那老远，老远了。这这这这是啥呀，老哥？这这这是银元还是啥？我的天哪，这玩意儿，哇，这是开国的上将。这都是伟人啊！这啊，这是你看这，毛主席、周总理、刘少奇、邓小平，我的天呀，这比较厉害啊！这，这是这十大元帅，我的天呀，这比较厉害了这。但是这这这东西我不玩呀，问题是，我看着挺好。他这这这这属于啥呀？这是金的。哦，这黄金的，我的天呀，这这这是宝贝，嗯。
。哎、哦，旅店，没事，等一会儿我给你找。这边是铜钱，我看看这这这铜钱你还别说，这都是老的，这铜钱都是老的，这顺字顺字挺好。那你收吗？这东西咋说呀？我主要吧，老哥还是玩啊，对，还是玩银元。这个不行了，这个这个估计不老，这个不老。这是啥呀？这这这这是，这个老哥，你知道这个是啥吗？这个是以前游戏厅里面的游戏币。我小时候玩去那个游戏厅啊。就这种游戏币，一块钱能给个六个，往里面一投就能玩游戏。这个你能玩吧？我这银手镯啊，那你呃，我不玩，但是我能看真假。就这，我就隔着带着看，我就知道这是假的。这是假的，这不老，这这我我搞这个的呀，我搞搞首饰出身的呀，对不对？这不老，这都是假的。钱、锡，都这之类的东西。但这铜钱我看着是老的。这个玩意儿就是看，这是假的，假的。这个是康熙。不过这因为这铜钱不咋值钱呀、啊，你这里面也就这个，也就刚才那个那那个顺字好一点。这我的天呀，这这么大个的，这不行。你看是是不是银的？嗯，不是银的。铁定是假的，老哥。铁定是假的。你说你不是老哥，你我在网上我都说了，我说你你来之前啊，你拍个图片儿，你像你要是真是拿这些东西，你拿那那那那那个，你就不用来。你这大老远的，你东北跑到这儿来一千一千多公吧，一千多公里，还不够路费。对对对对，你看这点玩意儿是真玩意儿。哦，你这宝贝挺多，老哥。哎呀，哎呀，大头是不是真的？这不行，这是这也不行，龙阳，这也不行，这是假的，这不行，这不假的，这铁定是假的。你看，光看这厚度就不行，这是假的。你这是果儿借淘回来的呀？不是，那是咋回事？是别人给你的，从别人手里买回来的，肯定不是家传的，铁定不是家传的。这个是假的，假的。这个我。敲那声嗡嗡的，假的也能听声音啊？那不不是说你只要是金属的都能声音，只不过银的跟铜的声音不一样，明白不？这是铜的，铜的外表镀银，铜的，其他的再拿其他的，这也不行。那你没过手去去就知道啊？我干啥的呀，老哥？对不对？我干啥的呀？我看，跟网上差不多少似的。那不不差得远了。江多好啊！那那那，这这不是老的，问题是，这不是老的。不是啊。啊，差得远，这一看就是假的，一眼假，连银子都不是。哦，连银子都不是。对。还有其他啥，老哥？这又都是假，我白来一趟。白来一趟。老板，我要把这卖了，保安弟弟，你看这能值多少钱？我先上手看看是什么银元，老板，我找你用钱，你看这能抵抵多少钱？这三块银元都已经平过集入过盒了呀，看来家里这是碰到事儿了。别提了啊！我说俺老公那一大家子都是冷血动物，自己亲人都忙都不帮，亲人碰到事儿了。对，俺俺弟，就俺娘家弟。哦，这不是妈该结婚了吗？嗯，没结婚之前不得先买个房子。对，买房子的时候，我给他拿十万块钱，这我跟俺老公俺俩商量好了。哦，拿十万块钱。这房子买了啦，这该结婚得装修哎，你总不能那租个毛坯房，啥都没有吧？那是。对呀、啊，结婚啥都得需要好些钱。<咳>这回我说嘞，给俺商量着，再给俺弟拿十万，他都冷冷血的没有，张嘴闭嘴没有钱，死活都不给我钱。嗯。你让我咋弄？我没办法了。是这啊，你看啊，你是帮弟弟嘛。当姐姐的，帮弟弟、啊、那是应该的，对吧、啊？但是也得量力而行啊！你说你不是刚给了十万吗？对，买房子我给他拿了十万块钱，拿了十万。那你现在现在该装修了，该装修了。对呀、啊，你光买个房子空壳，买个空壳子吗？买个毛坯房吗
，那确实。你在装修吗？我主人啊，得最起码得。那是那是，那你结婚呢，你得装修好啊。那那不还得需要一笔一笔钱吗？不是？那对。然后俺老公不愿意，然后我都生气。嗯。这个东西是咋回事吧？嗯。就在我跟俺老公结婚结婚结婚之后，俺一个姨都俺老公那边的姨。哦。然后给我的家面里。哦、你你老公的爷爷给的三块银元，对你见面礼，见主要就像放好当传家宝传着，那不错，那说明这个你老公的爷爷啊，对你这个这个孙媳妇是非常的认可。那是嘞，我这是实在没办法了，我都想天再把这些东西变现卖了，现换成钱，凑够十万，给俺给俺弟帮忙。像凑十万的话，我估计这三块银元你即便卖了。也值不了十万块钱。呃，我知道值不了十万块钱。我就、啊、我刚结婚的时候，俺老公给我那五金，我卖卖成五万块钱了了，我卖过了。结婚的时候买的黄金首饰，哎，对，五金都卖了，哎，都卖了，呃，已经变现成五万块钱了，但是不够。呃，是这样，美女，你先听我讲，你去帮弟弟，肯定是应该的。你这有时候啊，需要你和你老公去商量，对吧？你不能偷偷的就把这个。嗯，你像刚才说的结婚首饰卖了呀，把这些爷爷给的这个传家宝银元卖了呀，会不会有点不合适？老板，你不知道情况，你不要乱说，你说这话我都有点不高兴。那我结婚之前的五金、哦，那是我的东西，属于我个人，我有权利、有自由去管理、去卖。哦，对对对对对。包括这个东西也是的，当传家宝是他爷爷亲手给我的，那是我的财产，我的东西。我怎样分配都可以，那是那是。我爸弟是应该的，但是我就是我都这一个弟弟，我该帮。对对对对，我是多嘴了，呃，美女，我多嘴了，我下面给你分析一下这个银元，好吧，给你估估价。分析吧。呃，首先呢，这个是大清宣山二号点这个是叉 F 四十五分的。大清宣山呢，是所有龙阳里边最漂亮的，嗯、外号有一个是大清神龙。大清神龙呢有三个版别，普通的有那个前版龙、森版龙。然后还有这个阿后点平常在我们行内呢，有一句话就是“大清一寻，一点难求”，就说的就是这个阿后点这个版别。普通的大清现在，像 x F 四十五分的，一般也就万元、一万多点就能买到。但是这个阿后点呢，比那两个版别价格要高出很多。像这这个品相的，嗯，估计一万五到两万之间。没问题，这一块是吧？对，那还不说值钱嘞。嗯，价值还行。然后再说一下这个，造币中厂，龙阳三剑客之首，温和的，这个状态啊也非常好，明显的原味老包浆传世的，也非常漂亮。这个价值也是两万多块钱，没问题，价钱还可以、嗯，对吧？嗯，呃、然后最说最后说一下这个是大头的中原。普通原大头呢，数量非常多，平常的三年、八年、九年、十年这些都很常见，里面八年呢相对来说少一点，但是大头中原是这个大头银元里面相对来说比较少的，字口都非常清晰，全身打，嗯，然后原像包括它的肩章也是非常清晰，这个包浆啊也是一个大老黑，它这个状态也非常好。嗯，让我估价的话，也是一万多块钱，没问题。那差不多下来就五万块钱，差不多吧。那这三块估的话，估计差不多四万五，五万块钱左右吧。我还那可以。呃，我就最后想问一下，嗯，呃，这个你确定不跟你老公商量一下吗？这是我的东西，不用商量。那行，那下面咱们具体谈一谈。好，好，好嘞。嗯、呃，老哥，你说为啥要淘这这样的银元？讲一下。我有一个特殊情况啊，一九七九年我花了我母亲的六块银元，六块银元当时上银行换的，换六块钱。哦，一等于说一块银元换一块钱，七、嗯、九年的时候。一块银元换一块钱。哦。我去体检一下身体，没了六块钱花完了。嗯。所以说我现在还想着我老母亲那个事，我老母亲已经走多少年了。哦，明白了。我,我想她是，她是给我留的传家宝。对。然后那我大概率的话，应该是，呃，老奶奶以前咋说呀？可能是嫁妆银元之类的。不是嫁妆银元啊，是我们本家。本家的。本家的银元。哦。你现在就是就留六块。就有六块。我一块换一块钱，到现在是你想可怜。<笑>
。那确实有点可惜了，现在。啊，现在啊，那是，那你碰到难处了，你总得总得需要花钱。那是，呃，这这老哥现在一是有个执念，就是想再买六块银元。哎，我就想再解决六六块真银元。哦，报答了母亲的一份恩情。对对对对对。嗯，我母亲虽然说不在了，我心里还在呀。我就愿给孩子当传家宝，也合合情。那是，那是，咱咱说句实话，你就虽然以前卖掉了，因为银元这东西也不是说你碰不着。你现在有钱了，咱们可以，哎，经济宽裕了，咱们现在可以再买点回去。是的是的所以说，我就跟王先生，这都是基本上是一块两块掏的，一块两块买回来。这都是一块两块。嗯，但是老哥，我看了。你这些也全部都是假的，并且我看着连银子都不是。哦，这点这也不是银子。对，也不是银子。我看到这几块不是银子，我我我看一下。不是的就算了。这下五角星啊、哦，这个是我戴帽的李元洪。也是假。几十万这东西、啊。我一看到那都是假的。嗯。我的天呀，江苏，这就就没有这样的。跟江苏我一言不合。嗯。不行，这还有没有了？这这些反正都不行了。还有盒子的。还有，哦，行，拿出来我先看看。哦，这这这是假盒假币。假盒假币，我现在都不明白这假盒假币咋回事。假盒假币是咋回事，老哥？我跟你说一下，这不是 PCGS 的盒子吗？这上面不是也有也有这个编号吗？你按着这个编号去官网查一下，然后它有图片。官网的图片，嗯，哎，跟这个对不上，哦，就是假盒假币，哦，假盒假币，对，哦，这个东西还能出假盒假币，不可以投诉他吗？你投诉谁啊？投诉这个出盒人呢？这鉴你是鉴定公司，鉴定，这都不是人家评级公司弄的，哦，这就是人家造假的弄的，是卖冤的，对，哎，他卖假的弄出来的，明白吧？哦，你投诉你投诉人家投诉不行啊，对不对？人家。人家人家评级公司只是弄鉴定真伪啊！你说现在社会套路太多了。咱比如说啊，一百元的人民币，嗯，你发现了一个假钱，是吧？你说你投入人中国人民银行，那也不是人家银行弄出来的呀。那只能投诉这个销售商。你只能对你只能投诉这个这个卖你假的这个人。再一个呢，呃，还有啥呢？有可能人家说是工艺品卖给你的，比如说这一块银元。你说你花多少钱买的？嗯，这一块银元，这一块这一块银元，这几块银元搁一块拿一块都是一千多，一千多，嗯，那一千多的话你就可以投出了。不过你这个老哥，你说这甘肃佳士的大头，叉 F 四十五的，如果 PCGS 东西没问题的话，几十万，嗯，你别说一千多，你一万多你也买不来，嗯，明白吧？那他卖，他说的是真的，他卖给人家是假的呀。那你所以说嘛，你就可以去投诉他，对，可以投诉他。但是只能说以后你在网上你碰到这么捡便宜的事儿，咱别干，不可能。你这你这这这东西你有我你再一个就签字版的，签字版的大头都来了，这都几百万的东西，你说你花一千块钱能买回来吗？都几百万。对呀、啊，我的，你这不是普通大头啊，普通大头没有这个签字，明白吧？你说我这七个全是假的，一个真。全是假的，全是假的。那全家都给收起来了。哎，收起来，收起来，收起来，嗯，今天又收二十块银元，三百块钱一块收嘞。你赶紧给我看看赚多少钱。我先上手看看都是什么样的银元。哎，我这一次收破烂，我跟你说啊，这次可收发财了，收发财了。哎呀，老哥，你还别说，你这些银元从边齿边边看的话，还真都是老银元呀、啊。必须得是老银元啊！啊，卖过的人他都说实话，他家里边他是过去的地主，过去的地主，对，当破烂卖给你了，也不能当破烂，谁啥都会当破烂啊！三百块钱一块儿，咋会当破烂的？三百块钱一块儿，我的天呀！嗯，哎呀，这也还是一个三角圆，嗯，圆子这中间正好成一个三三角形，三角圆不错，东西都是老的。哎，这个就有点锈了。嗯，老包浆，老味道，一眼开门。你还别说，老哥，你这三百块钱一块能收到银元。嗯，哎呀，三百块钱一块我还不想给他，这让人羡慕。还羡慕嘞？啊，哎，实话实说啊，俺这收破烂，我看好了。
天天说只想能赚那一毛钱两毛钱的啊！我看也不容，咋回事？长久之计，不是长久之计。我收破烂，你卖给我银元，说实话，你武器里边我都不知道能咋香味。你往外收银元呢？不银元不破烂吗？不是老哥，你可能说是三百块钱一块收银元，你你觉得没啥、嗯？但是你知道现在就这种银元，我们收一块多少钱？嗯、多少钱你？你卖给我的话，嗯，你说说啊，一块我能给一千二，只要是地面上没伤。一千二一块？对，你等于说，你等于说一块啊，你赚九百块钱。你说话得算数啊，你可别给我搁这扯犊子。我肯定算数啊！我先给你数一下数量啊。你刚才说是多少块？二十块，一块不多，一块不少，你不用。二十块是吧？没事，咱数一下。你少了，我跟你说，都是你的事儿。呃，就说就我就怕少了，所以我先，咱们先对一下数量嘛，对吧？你还别说，就是二十块。嗯。一摞是五块，正好是四摞。嗯。哎呀，老哥，你这脾气有点火爆呀！你先别着急，那我看看你这里面有没有带特殊版别的。还有就是，不是大头嘛，都是看有没有八年的，有特殊版别的或者是八年的，它价值更高，我能收的价格更高。你意思我一块就是九百，那你这一万八，一万八。对你收破烂，你想一下，你你你收多长时间才能挣一万八？这说了，我说实话，我一时没反应过来。嗯，捋捋啊，啊，我一块挣九百，我二十块挣一万八，啊，那我还收赚了破烂以后。我改行，改行，我这这直接收银元。呃，是这老哥，你这今天的运气非常好啊！嗯、你看你这收的银元，不单是老的、嗯，真的，嗯，并且有很多，你看还带彩，老彩啊，这是，老彩，是是老彩。我不讲老彩不老彩，非常漂亮。不讲卖多少钱啊？我跟你说，我就一个原则啊，你卖给我东西，我先吊吊你的胃口。哦，我这是属于吊胃口。啥意思？没听懂。意思你卖给我纸箱子。你想卖我银元？我不要啊！我先要胃口，先给你调调出来啊！先不要。对，你这还史上兵法了。是<笑>说实话，干生意的，我感觉我收破烂都屈才了。我应该去收银元，有没有？我下边有没有金砖金条？嗯，那你可以试一试。但是老哥有啥说啥的，那我得先给你一个忠告。嗯，你这次收的是真的，嗯、那不代表你每次都能收真的。因为现在假银元也很多，这个东西啊都是有门有户的。如果说假的，他刚卖给我假货，我立马第二天都得找到你。哦，去去人家家，去人家家，肯定了。我的天呀！我三百块钱一个收不来，你卖我假的，好的，你给我闹着玩的。啥也不说了，老哥，我看了啊，东西都没问题，没问题。不过确实没有什么特殊的版别。嗯，白讲白有版没版别，反正这是我以后不打算干收破烂了，以后咱俩合作。那我我下面给你先算一算，算算算算算。给你东西，那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，我想买几个这东西。啊，银元。家里都快吃不上饭了，孩子都奶粉都断了。这这是遇到事儿了，这是。嗯，那是我自己没本事，我是个农民工。啊、哦。前几年吧，跟着工地来回跑，啊，还多多少少能挣点钱，够过日子了。哦，这两年吧，工地停工了，停工，想要的活儿才接不住，嗯，也不好挣钱。这俺儿才天个儿，我俺四个孩子。哦，四个孩子，嗯，前三个都是闺女，你你不知道，给农村你没男孩，你抬不起头。那个理解理解，嗯，对，没办法，必须得要一个。哦，三个女儿，一个儿子。嗯，嗯对，都不大孩子，七八岁的七八岁，五六岁的五六岁，啊，俺儿最小才刚满一周岁。刚满一周岁，这几年吧，我这这个有点腰疼腿疼，我不吃倒不挨饿，你孩子不吃咋弄啊？那是，还有学费、学杂费啥东西嘞？那是那是，就是俺媳妇儿那时候陪嫁带过来的，俺、啊、一直很宝贵，俺媳妇儿对我也很好，这实在没办法了，俺不好意思跟人借钱。你媳妇儿的嫁妆银元，对，都想叫她卖了，卖了，看能不能先把眼前的难关给渡过去。对对对，是吧？我这努力都找着工作了。嗯，行情不好啊，停工的工地太多了。是嘞，那行，我先给你看一看吧，好吧？好好好,好，嗯，都是真的，你放心。总共是，总共是十块银元，嗯，是吧？白买真的，这点你放心。嗯，行行，我看了，东西没问题。嗯、对对对我先给你分分类，好好好，因为这你看上面有龙阳，嗯，有大头，它价格是不一样的。哦，价格不一样。对，我看一下大头有没有板别啥的。好好。
，确实都是老姻缘。像这种在我们行内叫一眼开门老货，开门老货啥意思？就是老的，不假。啊、嗯、啊，对对，不假，可能假，可能假。啊，嗯，你这碰到事儿了，有啥说啥的，能多给点呢，咱就多给点，好吧？那中中中，谢谢谢谢。哎，这这是大头，这是五块大头，这还都是大头，总共是八块大头。然后两块龙阳，两个都是北洋龙，啊，哦、呃，你看一下，数量应该都对得上，十块嘛，总共，对吧？哎，对对。啊，因为大头呢也没啥板别，都是普通的，三年、十年，没什么板别。大头是不是都带着刃、啊？对对对，这上面是袁世凯，袁世凯的头像。对对对，普通的大头呢，冰面上我都看了，也没啥伤，一块给你按一千二，一千二，对，一千二。那这个龙呢？嗯，这个龙阳北洋龙，我看了一下，像这个北洋龙，品相还说得过去，品相还说得过去。不过这个有个戳记，你看一下，戳记什么意思？有戳记，这就是以前钱庄验真假的时候给打的戳记，验过真假之后他。盖个章一样、嗯，这更好啊，说明此前人家都知道是真的。嗯，那是那是，东西没问题。嗯，北洋龙像这带戳的，我能给个两千五。啊，龙贵。对，龙会贵。人像的不贵。嗯，这个也有伤，你看一下，它这个北洋的洋字三滴水都没了，这明显，你看这，是不是？嗯，嗯对。这也能给个两千五，这是五千。五千。哎。然后这也是一千二一块这下来六千，我这算下来应该是一千一千四一万四千多，我给你拿一万五吧，一万五，对，你碰到难事了，嗯、中中有啥说啥的，也多给点多给点，好吧？是是是，哎，你这这，打听过，我之前确实这家了，那你给的价还高，哎，你这加加五百块钱，嗯，加算是四百块钱。加四百，好吧，哎，这这这，你这孩子生的也是太多了啊！哎呀，这没有办法，你新乡路前两年行情都很好啊、嗯，全国各地的跑，一天都管挣四五百、五六百。哦，今年这不知道咋回事，这是这两年都不好。哎，啥也不说了，反正慢慢会好起来的。对对,对对，会好起来的，好,好,好吧？我先给你，没事没事没事。看您的面相也是个好人，祝你顺利兴隆。啊，行行，谢谢谢谢。呃，老哥，这这也是从农村收回来的，也是从农村下乡收来的，下乡收的，嗯，都是在云南那边，对，都是云南的。啊、嗯，我去年其实去过云南，去那个去过云南昆明，昆明，然后他那个那个小伙子他卖我银元，他不是不是昆明本地的，他好像是他是什么寨子。呃，他们家应该以前是比较有钱，说是他那个寨子，整个寨子都是他们家的。他说他去跑到那个山上，他说那那那一片山能望到的地方都是他家的，反正有钱。然后呢，他们这因为那个是他应该说的事啊，应该就在民国晚清那阵然后到现在不行了，现在因为那因为建国以后，慢慢的一下子这个财主啊、地主啊啥的，都给那个啥了嘛。都都都都分田地了嘛，虽然不行了，但是他们家里放的那个银元有一个地窖，他是下面我想一下啊，应该大概有，他们光他堂兄弟都有好像十一二个吧，就堂兄弟，包括他那个啥，一人你知道分了多少？就那云南云云南半元龙，还有大个的大头啥的。光云南半元龙，它分了大概有应该是五百多枚，还有大头，大头分的也有几百枚，包括各种反正各种云岩，就他们家地窖，基本上每个孙子就他那一辈儿的，都都分了好几百，都分了好几百。想一下，他以前估计家里面确实是真有钱。我就是我就那一次去年，去年夏天我就到他们那边去收，大概收了有。应该四百多枚吧，我估计你是碰到埋雷的了。咱们再看一下这这这些，老哥这也不行啊，一
，云南老龙可可不便宜。云南老龙在省龙里边，相对来说价值都比较高，比普通的省龙要贵很多。但是这个东西不对，你看全龙鳞的，如果真品的话，这一个两三万没问题，就这品相。你说品相差的还得值一万多呢。这不行，不对啊，老哥，这这些银元我感觉跟这这里面这些云南云南的龙都差不多呀，感觉像一路货呀，这感觉，啊，我我记得这里面也有那个啥，这是广东的，这是大这是大昆龙，这都不对，这这我感觉它这个包浆的颜色跟这些都不对呀，啊。<笑>确定是不不是在一个地方搜的吗？不是，不是那个村子里边，那个是山区里边搜的。山区里面搜的，真的是山区里边搜。我我知道你现在是在山区里面搜的，嗯，是在一家搜的吧？就一个村里面搜的。反正是，不不是，也不是，嗯，山寨的，那也不对呀、啊。那你这这现在问题是这我看了，你不是一个地方搜的，但是这东西我看着都不对呀、啊，这包浆看起来都不行啊，不是老包浆，还有没有了？啊？你说都不对啊？都不对，我看着是都不对。你好，想弄点啥？你看我媳妇给我下的彩礼姻缘，看我值多少钱？你媳妇儿给你下的彩礼姻缘？对呀、啊，不应该是你给你媳妇儿下彩礼吗？说起来难以启齿，我一个大老爷们儿的，我都想呼我自己的脸。啊，啥情况呀？哎，家里不是穷嘛，没办法啊，倒上门了。哦，明白了。嗯，当上门女婿了。当上门女婿。嗯，哎，现在上门女婿也一样。一样是啊，谁有谁有点钱，谁想当上门女婿？哦，这是女方给你的这个姻缘。嗯，给我下十万块钱的彩礼。下十万块钱的彩礼。嗯，给四块姻缘。还有这四块。嗯。哦，你还别说，这四块姻缘还都不错，都是龙阳。嗯。这个是川龙，都是公国的盒子，给他有叉 F 四十五分。你你这东西你不用看，我知道不值多少钱，因为啊。咋了？有点抬不起来头，他也不会给我下很好的东西。你要说值个一百万，也不可能给我。嗯，你家里面银元，你要说真是能值一百万的，确实很少。嗯、对，下礼费给十万块钱。<笑>对对对，啊，这个是就拿过来，主要是看真假，还是准备出手？我想卖了，卖了留给俺妹妹。我家里还有个妹妹呢。哦，还有个妹妹。啊、对，我那十万块钱的彩礼也给俺父母了。啊、哦，叫他留给俺妹妹生活用。哦。那你没有哥哥或者弟弟吗？没有，家里我也是独生子。你这不算独生子，你这有妹妹算啥独生子呀？啊、对,对,对,对,对,对对对对。不过你这没有哥哥弟弟，你去当丧门女婿，那你这父母怎么办？那说来说去，他不是家里都是穷吗？不过也不要紧啊。嗯、呃，弟弟也不是多远啊。咱虽然说是丧门女婿，但是得那给他过两年。不是该回来照顾俺父母，还是得照顾俺父母，意思意思不就行了？哦，那对。不过难以启齿一点，他给我有个苛刻的条件啊？咋了？嗯，现在之前你也别人不是都是生一个孩子，你上面女的随你的姓，对不对？哦，你你的意思就是你和你媳妇儿生的孩子，嗯，要随你媳妇儿的姓、嗯。对，别人都一个，给我安排的是俩。哦，你的意思生第一个小孩第二个小孩都得随他家的姓。嗯，对，假如说要真生第三胎了啊、哦，才随我的姓，才随。你的姓，嗯，对，哎，反正这这姓啥都无所谓，反正都是自己的孩子，嗯、对吧？现在孩子没生，要生了这样说都是自己的孩子姓。你要这样一说，嗯、有没有第三代还这一说了。现在的生活压力那么大，对不对？你这话说的，你这彩礼都收了，银元也收了，你这想啥呢？你还有没有孩子？这,这不是咋回事？这事不是干到事干干上了吗？对不对？这、嗯、不是没办法选择吗？那是那是、嗯，呃，不管怎么样，你看啊。人家女方给你十万块钱，又给你四块银元，嗯，你都得好好给人家过日子。
，对吧？你也看制作钱嘛，嗯，钱多了。可能会给他号的贵一点，钱少了你也是应付一下就完事儿。那不行，那不行，嗯、你这，你看着你年龄也不小了，嗯、对不对？你找媳妇儿也现在也不容易，对不对？嗯、更何况人家还给你给你钱，给你银元，你不能说什么什么应付一下，哎、对不对？看感情。嗯，先说一下这银元吧。嗯，嗯对。嗯，你这心唠叨的有点不上不上当。嗯。嗯，这。刚才看了一下，都是省龙、嗯嗯，有广东龙，有湖北龙，还有川龙。嗯，嗯这种龙阳呢，冰面上都没伤，嗯，嗯也都评过级了，参 F 四十五分的、嗯，也就算是通过美品吧。嗯，这一块也就三四千块钱，四千到五千之间吧。嗯，也就小两万块钱。嗯，差不多。嗯，那两万块钱也两万块钱卖了吧？我也不是女的，我要是个女的还给男方带回去，我这都到俩门不用带了。哎呀，你看你这说的，你确定？你这说的有点玄乎，我这感觉有点不相信。你是跟我有啥不相信的？我跟你说的都是实话。你是不是跟我开玩笑的？开啥玩笑？我这人到哪从来不说谎、啊。哎呀，那行那行，确定要出手了是吧？确定要出手，咱没留着，还是那行行行，那我下面给你算一下吧，嗯、好吧？好，嗯。这俺弟给姑娘开挖掘机，挖出来的宝贝，你赶紧给我看看这款值多少钱？呃，我先看看是什么东西，这包的、啊、包的怪严实啊！啊，这是宝贝啊！宝贝，这在工地上挖出来的什么宝贝？哇，是银元呀、啊、这！啊，这些银元还不少呢。不过我看好像都是阴阳，墨西哥的阴阳，都是在工地上挖出来的。对呀、啊，给工地阿弟干可多年了，哦、啊，都给那个工地上开挖掘机。这一次也是挖出来那些宝贝，这是分给我嘞，分给你的。对，家里还有嘞。哇，你弟弟不错，你看挖出宝贝来，还不忘你这个姐姐。对呀、啊，弟弟跟我可亲了。跟你可亲了、嗯，那不错。我先数一下数量，好,好吧好？这是五块，这也是五块，四块、五块、十五块了，这不少啊。这二十块，二十五块，哦，三三十一块，对，三十一块，三十一块，数量对得上哈。对，那里面还有嘞。还有呢。啊、哦。这边我先看一下吧，这边都是阴阳，先跟你说一下，呃，这种东西我一看就知道这是一眼开门的老货。阴阳呢，它属于墨西哥铸造的，墨西哥当时铸造的阴阳还是比较多的，呃，全世界都流通。嗯，那时候晚清政府一开始，那时候咱们国家用的是银锭、银元宝，你知道吧？嗯，就是为了抵御国外的这些阴阳啊、呃赞阳啊，还有坐阳啊，才最后才发行的那个银元，像那龙阳，明白吧？啊、嗯，这但是这个因为是国外的，嗯，价值相对来说呢比较低一些，一块也就四五百块钱，不值钱呀。一块四五百，这几十块也不少值钱的。对不对？呃，这还有一摞是吧？哦，你看看这一摞，哇，这么多，我看一下啊。哟，这一摞，这一摞我看都是国内的了。不过这都是铜板啊，这东西怪多。这值钱不值钱？嗯，铜板的话，就价值真的不值钱了，价值很低。呃，为啥呢？我看了一下啊，这也有。晚清明晚清的大清铜币，还有民国的双旗铜板这些呢也是晚清民国那时候的钱，但是这个属于小额的，就相当于咱们现在一块两块的硬币，明白吧？像这些银元啊，就是大面值的，相当于咱们现在的一百百元大钞，明白吧？哦，对。哎，呃，这个东西因为发行量更多。发行数量太庞大了，因为很多老年人家里面有的都放一麻袋一麻袋的，这东西咋说呀？不值钱。不值钱，一个可能几块钱。嗯，几块钱啊？对，那不值啥钱。嗯，那你反正是，我看这这个数量我就不数了，估计怎么着得有个一百多个。啊，差不多，差不多，是吧？差不多。都是你弟弟给你的。对呀、啊。啊，你弟弟给你的还不错，只只是这些铜板确实价值低。你弟弟挖的只有这些阴阳吗？没有其他的吗？我看还有带龙嘞，还有带人头嘞。哦
，带龙的那就是晚清的，晚清的了，那个价值高一些。包括这个带人头的有那个，呃，袁大头、孙小头、传阳，对对，都拿了呀。啊，那那些相对来说比这个价值要高。你像普通普通的小头一块七八百块钱，大头传阳的，只要壁面上没戳没伤，一般也是能值个一千多块钱。嗯，像龙阳价格更高，就是壁面有戳也得一个两千多，没戳的话最低得三四千。那老板，照你这样说，这还得过千的啥？这不值钱的都给我了，啊、那值钱的他自己留着嘞。<笑>呃，给这些也不错呀、啊，这，呃，这这也不少值钱了。你三十一块钢缠鼠的，是不是？是的，是的。你就一块四百，三十一块也一万多了。那不中，我当爹的他才过点值钱的，还不多给我点，我回家再找找去。我再给他要点带龙的，要点带龙的。对，他如果多的的话，你可以给他要几块，是吧？要点再要点。啊，那行、嗯，那这些东西咋弄？这我先不卖了，我先拿回家。那行，我再给他换点值钱的。行行行行行，啥时候想出手了？你呃，随时联系我，好吧？好好,好，哎，这东西都没问题啊，都是老的，看了好好啊好好谢谢。还有这这这个，还有这个。好好，好我得回家赶紧找俺弟弟，要来值钱的呀。行行行行行，我这收破烂收过来十一块银元，花了五百块钱，也不知道是真是假，你赶紧给我看看。收破烂收的，对，总共是十一块五百块钱。我的天呀，现在收破烂的都能收银元了吗？这些东西我本身都不想要，啊，老婆对吧？他啥也不懂，啊，他求着我要嘞，叫我收嘞，求着您要？对呀、啊，我收非同烂铁可以，这东西谁知道价钱啊？都给他五百块钱，多一分我都没给他。就这十一块银元，啊，给他五百块钱，本来是五十块钱一块儿，哦，最后还拿了一块儿呢，哦，五、嗯、百块钱，这算好的是五十块钱一块儿，对，十块，然后最后又算送了一块儿。嗯嗯对啊，你先别说其他嘞、啊，你赶紧给我看看，因为这个东西啊，我拿回家，俺、啊、家里边人说，有说是铜的，有说是铁的，说实话，我这对这，我这头皮麻，是不是铁？我估计您应该比较了解，嗯、也好辨认。我看着不像铁，一个吸铁石就搞定了吗？没有吸铁石，关键是你们收破烂的肯定有收吸铁石、嗯、啊，兄弟爷，赶紧给我看看，<笑>再回来就亏了，亏了五百块钱，咋说呀？我估计啊，是不是家里人看到这有点这个黄色的包浆？嗯，对，害怕是铁的。我感觉也是嘞，别弄别弄假了都弄，那假了我可完了。这假是假不了了。嗯，呃，我先给你吃个定心丸。嗯，这些银元都是真的。嗯，这回啊，说实话，嗯、你是捡大兜了，捡大漏了，大漏，何漏之忧，何漏之忧。呃，我跟你这样说啊，我看了一下，总共是。嗯，十一块，十一块是吧？对，这龙阳还很多，嗯，有三块大头，嗯，应该是七块北洋龙，嗯，然后一块，嗯，这个是做人，嗯、这是法哥的国外的啊、哦，就这里面最便宜的占人啊、哦，就能值五百块钱，就这一块值五百，对，那是最便宜的，这都光卖五千多意思？不不不不不，你我刚才说了，这是最便宜的，嗯、宜的因为这是国外的银元嘛，啊、哦，咱们中国人玩的不多。哦，所以它的价值啊，哦、嗯相对来说比较低，嗯哦、这是五百块钱。哦，然后大头，嗯，再说一下大头，我看一下啊，嗯，有没有板别啥的？嗯，九年普通的、嗯，这个是十年的，嗯，这个是三年的，嗯，也都是普通板，没啥板别。啊、哦，这大头我看壁面上也没伤。嗯，像这种大头，嗯，一块一千二，三千六吗？对呀、啊，怪怪，你别激动，老哥，哦、别激动，是。这是大头，一块一千二，三块三千六，不带给我开玩笑，那一点玩笑也没开。我这暴脾气，我用最烦的是开玩笑。老哥，你先别着急，嗯，然后咱们再说一下龙阳、嗯，因为龙阳价格相对来说比较高一些。嗯，我刚才好像看到有一个壁面有伤的，嗯，因为壁面有伤啊，它就比较便宜了。嗯，嗯这个这个这个，嗯，像这个，嗯，有戳脊，这也就两千多块钱，一块两千多，你确定？我肯定，这是三三十四年的北洋龙，龙阳三剑客之一、嗯。哦，北洋龙两千多，两千多块钱。怪这一好，这几然后其他没伤的，那是有伤的，两千多。嗯，这没伤的一块三四千，一没啥问题。三四千一个，对，三四千一个。你别激动，老哥。三六一万八，一万八两千两万，怪怪，这都两两万多吗？嗯，那肯定是超两万了。超两万是没问题的，别说了，老板啊，现在都给你
，现在给我。你要是不给我，我跟你说，我今个给你没完。你看，嗯，你确定是你收的啊？肯定是收的啊！我跟你说，啊、他家里还有嘞。我当时说实话，兜里都带了五百块钱啊，带的太少了。哦、啊，你都啥一说，明天我跟你说，两万的本儿，我直接给他搂两万。嗯，可以。嗯，不过刚才您说是一个老年人，嗯、老太太是吧？对呀、啊。嗯。嗯，咱说句实话，捡漏可以捡、嗯。老太太人家年龄大了，对，既然卖这个，这搁谁家里啊、嗯、都是传家宝、嗯，说明是碰到事儿了。那别等等，老板，你别说那么多啊、嗯，马上我拍个照，看，比如说是这三千的是吧？嗯、我我到时候给他两千，这一千多了我给他八百。这个最便宜的，我给他四百。哎，对了对了，对对哎、嗯，人家碰到事儿了，能多给一点啊？嗯，多给一点，这样比较好一点。别说了，老板啊，都这样说吧，就这样说，赶紧算。那行那行那行，我下面给你算一算啊。这放的东西不少啊，不少不少。老哥，咱是四川哪里的？四川泸州的。泸州。对。哦，泸州老窖那个地方。<笑>这些也都是。大针就是大针。大针。那你果然是大真，那你这，说实话啊，这个没见过，这个没见过，应该是属于异造，但是这些啊，你像那个，我知道，我知道，我说属于异造，异想出来的，然后像这个寿之双龙啊，你这大家都知道，大真，上海一两，这是上个月吧，拍卖会上。拍了一千多万，这个，就这个，这个是哪儿的？沸阳一两，沸阳一两也铸造过一两，但是，嗯，没正式发行，也属于四铸币，也是贵的很。这这这拍卖会上都很难见到的东西。对，这是肯定飞龙，嗯，这这飞龙这这不行啊！可以开打开来看一看吗？不用打开看，老哥。不用打开看，一眼假，在我们行内啊，这湖北双龙，这东西不对。但是这个有记啊，你知道吗？你看有没有啊？这个记很很关键的，很关键。这个席席子里面有有有有有有有那个纹路啊，有纹路。哎，有纹路，这个是呃尺中尺啊。嗯。这个尺上有有还有尺，不是老哥。很漂亮的。嗯，你首先啊，咱玩银元。你首先得确定一下，它是不是银的？啊，是这样的呀。对呀、啊。它是不是个声音？是是是不是银的？这我就一看我就知道它不是银的。那你不知道呀？嗯。啊，是这样的啊。啊。啊，放了。还有一个，你可能是咋说呀、啊？你就普通的大头吧。嗯。就做工都比它好得多。你说这更何况像这个币，当时广东铸造的时候，据说是。为了就是慈禧太后，对过世过大寿的是吧？给他铸造的。那你铸造的，那按理来讲啊，他是不是做工应该更精致一些呢？就这，这做工说实话，太差劲了，对不对？你听听声音，这就是铜的声音，外表镀银了，这是。对，但是我看到里面有尺啊，这个这个纹路啊，这个椅子里面有尺啊。那椅子里这个这个有尺中尺，带尺啊，里面都还记号，都不是啊。那不不是不是，都不是啊。不是，这这些全部都是假的。一钞一钞币。嗯，有一钞币，有四铸币，然后反正都连银子都不是的。银子不是的。哎，您像您刚才一开始说啊。不是以前，嗯，以前啥时候留下的？这肯定不是留下。你们是在古玩街上买回来的，或者是在网上买回来的？我没有买的，都是他自己先的，都是都不是买的。不是买的，这从哪儿来的？就是他的昆明打那个地方啊，大家也不知道啊，挑东西换的。拿东西换的？哎，对。拿啥换的？糖啊、烟啊这些换的。哦哦。但是很很很紧的。不是买的，就就等于说以物换物。哎，你给他一盒烟，他给你一给你一块银元，是吧？大概多长时间了？七十年代，七十年代，八十年代，七八十年代。对对，七八十年代是确定是你七八十年代换的？他亲自收的，他不是烟啊、糖啊这些生活紧张啊。嗯，他生。你说就以前的。呃，喜欢这些东西啊，喜欢这些东西。换的，说是要什么？没有，没有，没有钱的这个。明白，明白，明白。但是这东西，这个它还有多的人，这就好一点的。这是好一点的，<笑>咱们放起来，放起来，可以玩可以玩哎，可以玩
，但是因为像这个东西吧，咋说呀？这这这这这，你就随便换，你也换不来。就像这个，就比如说吧，就是这个广东瘦纸币，啊，你不是当时好像是铸造了二十枚，你像在在在咱们国内好像就三枚，北京有一个，上海有一个。还有私人藏家也有一个，你在国外市场上，就这种东西，你能挑出一大堆来，能挑出一大堆来，哎，所以这这咋说呀、啊？这东西反正看着是都不对，不对啊，哎，都不对。对，这我们不是搞收藏的，但是以前当小孩的时候，其实您您应该有小严的那个联系方式呀。那个谁啊？你的啊？啊，你的。你有你给我发过来有有过啊？对呀、啊，你就你拍图片就行了。非你看四川泸州到咱这太远了。我们到郑州，到北京啊，到北京，正好顺路。顺路哦，明白了，明白了，明白了。顺路过来看看的。嗯嗯,嗯，那行。嗯、啊，一个当地的朋友说家里有那个老银锭要出手。哦，您好，您好，您好，您好，这今天。终于见面了啊！我来吧，我来吧。你们这儿不好找啊，胡同很深。老老城区就是胡同，错了不大了。就这个银锭。对对对对。家里传下来的。呃，这是俺爷，俺爷传下来的。俺爷在我们这附近啊，是一个有名的大收藏家，就喜欢玩这些东西。老藏家，看来你说家里边不止这一个呀？啊，对对对，咱这儿的银锭啊有六个，俺爷嘞。俺们几个堂兄弟啊，反正还有俺哥，总共六个兄弟啊，一人一个。哦，一人一个，不偏不向。那是那是。我的天哪，五十两的大银锭、嗯，那你这个银锭一直在你手上放着吗？嗯，咋回事吧？我常年在外面打工，这个东西吧，我家里没人，我一直给俺哥那放着嘞。这不是过完年准备结婚吗？嗯。然后准备买个房子。哦，准备买房子。对，把它卖掉。不是，这不,不是卖房子吗？我也不舍得出。哦，这个银锭一直让你哥给你放着。对啊，我常年在外打工，家里没人。哦，不过这个银锭上从上面的这个落款质上来看的话，字体特别软呐、啊。嗯，字体软。哦、嗯。然后这下面的这个蜂窝也不对，确实是五十两的定型，但是这个东西我看着不咋开门啊。那不可能啊！啊，俺堂哥之前卖一个，卖个车，卖十二万吧，好像。哦，你堂哥，嗯，呃，他那个卖了，对，买车的时候就卖了十二万，对，他咱家说、啊、别卖低了。哦，那就更不对了呀！那你堂哥的都能卖掉，嗯、能卖十二万，那就说明东西没问题、嗯。那肯定没问题。但是你这个在我们行内来说，这可是一眼假呀。那不可能，俺也不可能说给俺堂哥真的给我家了呀。那是啊，就问题就出在这儿啊。嗯、这现在看看，再看看这个重量，我觉得啊，虽然有有那么重，嗯、但是不对，这东西不对。你看这上面还有这个，用那种搓给拉过的痕迹，这不对。呃，有没有可能？你刚才说是你哥一直给你放着？对，我常年在打工。你这样，呃，有没有可能是你哥？给你调换了或者啥的，调换了啊，因为这个东西确实不便宜。嗯，你说你堂堂哥还是堂弟？堂哥，堂哥卖了十二万。对，如果说也是跟这个一样的，那卖十二万卖的价格都不高。我看的都差不多，当时分的时候，俺六个兄弟都跟那了。啊，都是五十两的，都长得一样。那反正这个东西肯定是现在是不对的，东西不对。不对嘞，俺哥都卖了。你哥你卖了，你我就不。就说呢，你回去问问你，不是你，你亲哥给你放着呢。对，你回去问问你亲哥，是不是给你拿错了？这东西铁定是不对的。拿错了啊？哦，你确定这不对？嗯，这在我们行内，嗯，这算是一眼假的，嗯，这算是工艺品吧？现在的，连银子都不是。应该从这个颜色上来看，我觉得应该是铅，铅做的，外表啊，应该是镀的银。你看这这这有的地方，这颜色就有点泛黄了。嗯、如果是银锭的话，因为以前的银锭它含银量相对来说应该是百分之九十五以上、嗯，一般能达到百分之九十八、九十九的含银量。嗯，那银的它是白呀、啊，这有点泛黄了，就是因为外表电镀的这个银
，已经磨掉了。那这个关值多少钱？值多少钱？嗯、那你要是真是在古玩街上买的话，这个总得花个百十块。百十块，对，十二万到百十块。那我就刚才就说了，你回去问问你哥吧。那这肯定不对。那你要说百十块的东西、嗯，这不是老的。再给你说一遍，这不是老的。这时间久了，我只知道俺爷传下来一个这，具体长啥样我也忘了。啊、那俺堂哥都卖百十二万，这咋光值百十万嘞？那你反正现在是有问题，你回去问问，那再问问。不中，我再去找俺哥去。他有一个他没卖了，我看跟我这一样不一样。我再叫俺几个堂哥堂弟都拿过来看看。那行，那行，那行，你问问吧。这真有可能是俺哥给我换了吗？这个现在不好说，反正有这个可能，只是价值就这个，就就这个百十块的价值。哎、对对对对对。那不中，那不中，这这错了太多。那这咋弄来着？嗯，这个我要不了，要不了。要啥费用不要啊？不用不用不用不用不用，就叫你白跑一趟。没事没事没事，你不好意思啊，不好意思。没事没事，好。这人家八房子嘞，八出来好多银元，这是我买的，你赶紧给我看看这真不真啊？我先上手看看。你赶紧给我看看嘞，咱家里面人都说这是假嘞，都说是假的。嗯。这看着边尺、壁面啥的，看着不假呀。你这东西从哪儿来的？俺、啊、那不是有人家就是拆迁了嘛，扒房子啊，然后那个人家扒出来的，扒出来的说的便宜卖，这你咋说吧？嗯，一百块钱一块买的，一百块钱一块。对我买回家了之后，俺家里面人说的这肯定是假的，因为啥吧？跑的要是真的，最少也得二三百啊。哦，真的两三百。对呀、啊，我想着这要是。因为银元嘛，人家说的应该是银的、嗯。我说他要是真的了嘞，哎，我都管打个手势那个啥。哦，他要是假的了，我得赶紧给他退回去啊。<笑>哎呀，你这一百块钱一块买银元，还都是龙洋。他当时我跟你说，有那带人头的啊、哦，然后还有就是那种带船的，哦、有这种带龙的。我都喜欢这带龙的，我专门挑了带龙的。哦，专门挑的带龙的。对呀、啊，人头像的没没要。我不喜欢那光头。你这是误打误撞，刚刚好。啥意思？因为这个银元的价值呢，嗯，它也是分等级的。像那种带人像的，一般小头大头，嗯，没有这种带龙的价值高呀。没这价值高。那是。那我也挑着了。那你挑着了。不过他那家确实，你说一一百块钱一块银元，想都不敢想。你这是捡到大漏了。这咋着嘞？这银东西不是说的银子便宜吗？呃，刚才你说是你家里人说一块两三百是吧？对呀、啊，俺家里人说了，那要是真的，最少得两三百。两三百。嗯嗯，其实啊，这个价格不值两三百，远远要高于两三百。高于两三百。我这样跟你说，我看了这里面全部都是龙洋，呃，就即便上面带戳的，一块儿它也得两三千。两三千一个吗？对，一块儿两三千。你说你这总共是多少块来着？十五块，一千五百块钱，我给到现金。一千五百块钱。对。买十五块，全部都是龙洋。哎呀，我看了，大部分还都是北洋龙，北洋龙它属于。嗯，龙阳三剑客里面，价格相对来说比那个其他的那个沈龙价格还要高一些。耶、yeah, ，那我你这是捡到大漏了，捡着了。哎，你刚才说是要做首饰是吧？对呀、啊，我想着不是做首饰。呃，东西都是真的，嗯、首饰你也别做了、嗯，你这样，呃，你不行的话，你这些东西，你反正你也捡漏来的。对呀、啊。呃，你卖给我得了。你拿着钱，你去买首饰，想买啥买啥。你这这些，你不是一千五百块钱买的吗？对呀、啊。你就这些东西卖了，买别说买那个呃做那个银手镯了，嗯，你买个金手镯的钱也够了。你说这，那你说的对，那我也打啥银手镯啊？哎，你看看，你可以再回去问一问，他们如果说啊，呃，没卖完了，你可以都通通都给他弄回来，都给他买回来。那你说这是的，那就那我刚才说那带人头的，一百块钱一块，管买不管？嗯，可以买。那我你给他加一百，他也可以买。也、yeah, ，我跟你说，我现在我赶紧回去，要这卖了去买他的去。可以，可以，可以。没人要他呢。没人要，没人敢要，肯定。对，都不敢要，害怕假了。对，你说的是的，都我买了的。这这回你还可以赶快回去，我这下面我给你算算账得了。总总总，你赶紧给我算白单，我赶紧回去。行行行行，好嘞。您好，想弄点啥？
，这俺奶给了我几个烂钱，你给我看看，这恁要不要？烂钱？对，你看看，你看看，我用卫生纸包住，脏的不能行。哦，奶奶给的。啊。哎呀，我看一下啊，哟，这这都是银元啊，这这可不是烂钱啊。这都没人要，我都看看那，你看那要不要吧？哦，奶奶给你的。我都你都不是说俺这个奶，我跟你说吧。啊。成天家里没有我下桌的空，哪屋的不能行啊？哪家都是脏的。啊，家里特别脏。老年人吧，有时候确实没年轻人干净。嗯，不过看这些银元的话，这你这奶奶给的是吧？你这奶奶，估计啊挺疼你。你我跟你说吧，这是打电话说想我了。这疫情今年，你看家里那个样子。回来了，我也没地方住，哪屋里跟啥了，床我都不想停。哦，我不想跟他说话，我跟你说吧，打电话说想我了，想我了。那疫情，我说疫情我回不去，我给郑州上班嘞。哦，这他打电话说分传家宝嘞，说你回来吧，你赶紧回来吧。啊、哦，这没有疫情了，我也没理由了呀。哦，那我都回来了吧？那是，你说你这，你说疫疫情几年一直没回去看他，连他住的地方都没有，我回来干啥？那你不管有没有住的地方，毕竟你看，自己亲奶奶是吧？啊，亲奶。对呀、啊，你亲奶奶那想你呢，你总得回来看看呀，是吧？现在都有视频，有啥的，咋能不能看呢？啊、哦，确实，现在有视频，能视频聊天对呀、啊。哦，那是这是婚传家宝的，让你、哎、让你回来了。总共是多少块？我也没有数，我都不想要。没有数。啊，我一个我一天一二百块钱给郑州，他说分传家宝让回来了，我一看这几个烂钱，我我就想扭头走。哎呀。那你说实话啊，就凭你奶奶分你这么多银元，你就得好好孝顺她。没事的，常回来看看老人家。你这你可能对这个银元的价值不了解，我先给你数数数量吧，行吧？我这听你这意思，老板，这还怪值钱吗？嗯，你刚才说你一天工资一两百，哎，那估计你这一个月最起码得个五六千块钱。嗯，差不多，差不多。嗯，那随便拿上几块，就我我就是拿这四块，我估计顶你一个月的工资。哟嘿，真值钱吗？那是，这是十块，十五块，你这还不少。你别数错了哦。二十块，二十五块，这三十块的呀。三十块。对。我看都是普通的这大头啊，传扬啊，好像还有一个英国的赞人这些价值呢，都差不多。嗯，一块儿冰面上只要没伤的，我们能收到一千二。一千二，那你说这就这三十块超半年工资了吗？那差不多吧，你看三十块三万多块钱呢，那肯定是找你半个月、半年工资，啊，值多不少。嗯，那不不不然呢？就我就刚才我说，嗯，这老人家肯定是特别疼你这个孙女儿，不然不会给你这么多，大头银元、嗯。一般因为像这个都确实都是传家宝，你、嗯、像我咱们这边，很多老年人都重重男轻女，有时候都给孙子留着了。你这孙女儿一下给了三十块，还说啥去？对不对？那个你反正平时确实他特别挺疼我，特别疼你。对，那你特别疼你的话，你更应该回来了。对不对？他家里不理到知道吧？我也想回来呀、啊。你他他不理，他不收拾，你正好回来给老人老人家收拾收拾，多好呀，对不对？我也不想管。哎，那不行，那不行。你看这样，这银元，咱弄今天是出手还是继续留着？那那我卖了吧。啊。这回来一趟是不是？我总不能再会儿再回来吧？哦，出手了。嗯、对。那行行，那我下面给你算算。好吧，走走走以后啊，没事了，多回来几趟，看看自己奶奶，没事给她收拾收拾家务，对吧？啊，行，那行，那就这样说了啊。嗯，行好。闲着的钱啊，真不管借，借出去了之后，都给我弄这事儿，赶紧给我看看这个银元值多少钱。我先上手看看是什么样的银元。哎，一块破银元，那意思是拿这块银元抵账了吗？这哪是抵账呢？借了十万块钱，他、啊、叫本金已经还我了。本金还你了，说好了给我两万块钱的利息哦，整整了半年没给我利息哦，给我说他有一块这啥家是好银元，说送给我了、嗯，送给你了，哎，这弄个啥事儿啊？我要这银元有啥用啊？哦，我明白了，老哥，呃，您的意思就是
，借您朋友十万块钱用两年，对，说好的是给两万块钱利息，对呀、啊，现在是没给利息，然后拿这块银元。抵账了，算是。也不能说抵账嘛，抵利息了，抵利息了。哎，现在借钱啊，真是不管乱借。嗯，借出去非常容易。对，你看给我办这事儿，钱用了了，一声感谢都没有。啊、哦，都给我可弄个这，哦、弄这算啥事儿？确实，嗯、呃，可能老哥啊，您对这位朋友啊，呃，多少有点误解。嗯、误解啊、哦？有啥误解？有误解，我跟你说，我都高兴归了。啊，首先您听我说一下啊，他给您的这块银元呢是江南甲辰龙，嗯，我看了一下，还确实还带点板别，这个是七前面有一个小点这叫七钱点嗯，然后呢也是苹果级入过盒的，嗯，呃，公博啊给的是 M S 六十四分嗯，这已经算是非常高的分数了，非常高，要能高的分有啥用啊？嗯。对不,对不然就说呢，您对银元不了解。嗯，这个同样的银元，嗯、分数越高，代表它的价值越高。像这种银元，嗯，嗯我估计啊，嗯，你不是说利息是两万是吗？对。我估计这个银元的价值啊，嗯，只会比两万多，不会比两万少。老板，你可别给我开玩笑，我这个人，我说实话，嫉恶如仇。你要是给我开玩笑。我今天给您没完，你给我说哪地方高于两万了？嗯，首先给您说一下，刚才说了江南甲辰龙吧，嗯，这是其实已经算是非常普通的龙阳，很常见。嗯，如果您家里面放的有这个银元的话，嗯，特别是龙阳，大概率的话也会有这个江南甲辰龙啊。但是这种钻光没有流通过的。嗯，就价值就会比普通的也高。你像普通的现在四五千块钱，嗯，但是这种钻光呢，能达到 M S 六十四分嗯，这就相当少见了。啊、哦，我估计啊，存世下来一百块这个江南甲辰龙里面，嗯，不容易挑出一块来。哦，因为像江南龙，在我们行内啊，还有一个说法啊，叫十个江南九个戳。哦，像本身带戳击的就很多，嗯，然后好品呢也很少，嗯，这个币呢，币面上没有任何戳击，嗯，也没有任何流通痕迹，嗯，车轮钻光，哦，哎，嗯，像这种算是极品的，极品，反正是你要是真是不想要，嗯，不喜欢收藏这块银元，嗯，嗯，我可以给您收回来，哦，给我收回来，对，你都这样一说，我看出来是了。我都说他这个带给个镜子，你看绕光了，明光明光了。对呀、啊，就跟新的一样。嗯、对呀、啊，毕竟这个东西，你看、嗯、是清代光绪年间铸造的、嗯嗯，距今已经一百多年了、哦。放到现在、嗯，这种状态非常难得。嗯、你这一说，我想起来了，俺、啊、那个朋友其实平时啊，其实也挺大方的。嗯，哎，也怪人。那确实，我我就想着，您既然能空口白牙的借借人家十万块钱用两年，说明你们关系也不不错。嗯，对，嗯，肯定是对你这个朋友啊，多少有点了解，不然的话，你不会轻易的借借他十万块钱，是吧？你说的很对，哎，呃，你这个朋友也不错，有时候可能啊，就给您利息这一块呢，有时候直接拿钱呢，确实不好看。那有可能是吧？哎。哎，呃，老板，我看你也比较实在，嗯，看看我这个到底能卖两万多多少？这样，老哥，嗯，您这块银元如果是真不喜欢，嗯、我今天给您收了得了，嗯、我给您出两万四，你给我两万四，我今天晚上请你喝一下，喝酒倒不至于。嗯、呃，老哥，您你想卖的话呢，那我就现在给你数钱，卖、嗯、啊！行行行行，好嘞。您好，想弄点啥？你好，老板。看一下俺家的传家宝，传家宝最少都得传十代人了，传十代人了。而且啊，谁拥有这个传家宝，谁的武功都高，强身健体。这是一个瓶子呀，跟武功高、强身健体有啥关联啊？哎，现在的人呢都秀，看不懂武功秘籍了。你看这上面的图案，哦，你还别说，这上面我看着好像都是和尚啊，光头。这是寿星吧？这是不是寿星？啥、啊？佛祖？佛祖？嗯。哦，我的天啊！密密麻麻的都是小和尚。你得仔细看。我跟你说，这咋来了吧？啊、嗯，这是俺祖上啊。嗯，据当时俺祖父记载啊，现在具体都得有十二代人。俺祖上是少林寺的，应该是住持某一个院的住持。少林寺的住持方丈。嗯，住持。
，住持不就是方丈吗？很很多院子，他们那里面。哦，明白了，明白了。然后嘞，因为发生一些事吧，和一些动乱，嗯，从少林寺被迫出来了。哦，当时出来的时候啊，少少林绝密武功易筋经，你听过没有？易筋经，对。哦，这听说过，电视里面经常演。你仔细看这个，这都是它里面的招式。哦，你说这上面这小人摆出的造型，就是易筋经的招式、嗯。对，这是练踢招式。然后本身啊，还有一本呃书本的秘籍啊、哦，但是到我这一代都不行了。到我这一代吧，那书已经丢了。而且我小时候也照这个练，确实身体条件好，但是现在不行。你看现在这个法子这位不让打架啊。哦嗯，你说这习武没什么用了？哎呀，打架还不让打架，你都出去给人家练个武，卖个武，卖个武艺，嗯，都不让你摆，说你阴阳失容。哦，就没办法了，我也没有其他东西挣钱的门路，到现在也没结婚了，光知道练武。嗯、哦、嗯，那看来这些东西来历大呀。对对，我准备把它卖了，卖了。呃，正常结婚，不练武了，这准备出手。嗯，不叫还是练武了，这还是有钱了，到时候经个商，学个戏都行。那你说，你这从少林寺带出来的，嗯、又这么长时间了，传家宝，上面还有武功秘籍《易筋经》对。对对对对。那你这想卖多少钱？嗯，我看这咋说啊？现在人都不爱都不爱练武，可能有人喜欢吧。我预计是三百万。三百万。嗯，对。我的天呀，这上面要是易筋经的话，我觉得三百万这个价格不高哦。那本那本秘籍主要丢了，太可惜了。但是像您说的呀，你看，嗯、现在也也不是说你不让打架了，对不对？都法治社会，你打人家、啊、你得赔人家钱，还得坐牢，是吧？是是是。再一个，你看我这年龄啊，嗯，我这都马上奔四的人了，嗯、是吧？我也学不了武，练不了这个啥了呀。我觉得我。嗯我要这个东西，我觉得也没啥用了呀。你看你这个眼皮子都浅、啊，你想个其他的套路啊，对不对？比方说，啊、你把它卖给需有需要的人呢，低、哦、卖高卖，或者说你本身你看你也是光头啊，我是光头，<笑>我跟这个佛祖有缘分。哈哈哈哈哈！练成，你都找这小人上面练哦，天天练，白天练，晚上练，必成大器。练成之后，你开这武馆招收学徒啊。哦，你是让我改行。是吧？一派忠实。哎呀，是这老弟、嗯，我对这个也不懂。然后呢，我对这个习武啊，呃，也不是太热。虽然我是光头，但是我跟这个这个和尚吧，可能有点不沾边。我啊，已经结过婚了，是不是？我也有小孩了，还家里两个孩子了，是吧？我就不不玩这个了。你说那个啥呢？你就我今天等一会儿，我拍个图片，嗯，拍个图片，我碰到，哎、呃，有喜欢这个的。能出得起三百万这个价格的，到时候我联系你，嗯、怎么样？那不中，你不能拍这，啊、你不能把我的武功秘籍都拍了，你只能拍上面跟下面。哦，哦哦，还不能拍这下面。嗯、你这都拍完的时候，人家要干啥？哦，对对对对对对，你看这这这武功秘籍不，你这这等于说把武功秘籍复刻了，嗯，对，是不是？其实啊，俺家还有口口相传的口诀，还有口诀，对，就买这个送口诀。那肯定了，再叫人家咋练？哦，行行行行，那我就等一会儿，我就拍个这。行吧、嗯，可以可以，拍个这样拍。嗯，对，练成绝对能强人见底，能成大器。行行行行行行，那就这样说。好，行行行，好。